हेलो स्टूडेंट वेलकाम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री नीट गाइड तो जो पाँचा मक टेस्ट रेखे एम सिक्यू ए एस सिक्यूर जो से पाँचा मक टेस्टर आज के देखते प्रथम टेस्ट आज के एकटू आगे हमें दिए तुम्हारे अनेक ही गए तो जरा मेलाच ते उद्देश्य बोल जो आज के भिडियो पुरोटाई सल्यूशन कर दीची मोटामुटी तो तुम्हारा एखान चेक कर निजेद स्कोरता के अवश्य कमेंट बक्से कमेंट कर जाना जो तुम्हारा अठारो मध्य कत पेले तो चलो शुरू करा जा आज के एच एस दो हज़ार चौबीस प्रैक्टिस जो मक टेस्ट हे एम सिक्यूर जो तरह प्रथम टेस्टे आज हमें अन्सार शुरू करी देखो प्रथम एक नम्बर कोश्चें छो जो लिथियम देहकेंद्रिक घनकाकार कलश अर्थात लिथियम कि देहकेंद्रिक बडी सेंटर बी सी सी कलश गठन कर जर एकक कोषे प्रति प्रान दैर्घ्य थ्री फिफ्टी वन प्रान दैर्घ्य मान ए जेटे थ्री फिफ्टी वन पी एम लिथियम पारमानविक व्यसार्ध बार करते अर्थात आर मान बार करते जानी बीसिस क्षेत्र तुम्हारा एक मुखस्त ही रखो एगुलो बीसिस क्षेत्र ये डेरिवेशन जो कर देखे ये कर मैंने रखले चलो एके बारे फर्मुलाटाई तुम्हारा करते पर आर इक्ुअल टू रुट थ्री बोर इंटू ए तेल रुट थ्री बोर इंटू ए एर जैगे बसिए दिल थ्री फिफ्टी वन पी एम टा पी एम ही रखो कारण अपशने सब पी एम ही देव आज तो एखान मान बेरो वन फिफ्टी वन पॉन्ट नाइन नाइन बा नाइन एट ए रखम अर्थात नियरलि इक्ुअल टू वन फिफ्टी टू पी एम अर्थात एखे अपशन सीटा रईट एनसार नेक्स्ट कोश्चन आज देखो तीनटे धातु आज है जैसे प्रमाण बीजाण विभव मान देव आई नोट कर नहीं एबारे मध्य बीजारण क्षमतार क्रम बीजारण क्षमतार क्रम तो तुम्हारा मन रखे जार बीजारण विभव मान बेसि से तुत तो निजे विजारित जार बीजारण विभव मान बेसि से द्रुत निजे विजारित अन्न के द्रुत जारित कर तर जारण धर्म तेसि एबारे घूरिया आखने बीजारण धर्म दिए प्रश्न दिए तई आप एखे देख जार जारण विभव मान जत कम जार बीजन विभव मान जत कम से निजे तत द्रुत जारित से निजे तत ती जारित अर्थात निजे जारित हार अर्थ कि अर्थात अन् के से तत द्रुत विजारित करजारित करते बीजारण धर्म बाजारण क्षमता तेसि है यहाँ हमें मद्दा कथा तेल एखान जिसटा बार करी जार बीजारण विभव मान जत कम जार बीजारण विभव मान जत कम से निजे तत द्रुत जारित अर्थात अन्न के तत ताड़ी से विजारित कर अर्थात तर बीजारण धर्म तेसि तो यही जगह हाईलाइट करते जार बीजारण विभव मान जत कम तर बीजारण धर्म तेसि तेल एखे देखते सब देखे बीजारण विभव मान कम कार एक्सर तर बीजारण विभव मान कम कार जेडर तरपर बीजारण विभव मान हे वाई तेल एखे रईट एनसार जेटा बेरो एक्स ग्रेटर दैन जेड ग्रेटर दैन वाई तो देखे नहीं आज एक्स ग्रेटर दैन जेड ग्रेटर दैन वाई तेल अपशन सी तो यार अन्सार हलो अपशन सी नेक्स्ट प्रश्न रोचे देखो कोलयडियो कणागुलि तीन डाल प्रभाव देखा एर कारण एखे आलोर शोषण प्रतिफलन तरिद्वार उपस्थिति आज है क्योंकि रईट एनसार यो तो बोझान कि तीन डाल प्रभाव कि ये तो तुम्हें भलोक ही करते हैं परीक्षार जो तो आलोर विच्छुरण धर्म तीन डाल प्रभाव देखा जाए तर कोश्चन रही है देखो कौन नाइट्रिक एसिडर एनहैड्राइट ये एनहैड्राइट है एनहैड्राइट नाइट्रिक एसिड थे जो कन्सनट्रेट एस टू सपोर्ट दिए अर्थात जल बार कर दी जदि को निरुदक दिए ताले जलटा बड़नर पर पड़े थक एन टू ओ फाइव तई नाइट्रिक एसिडर एनहैड्राइट तुम्हारा मैंने रखे अपशन सी एन टू ओ फाइव ये एनहैड्राइटर प्रश्न क्यों 
প্রয়োজনীয় এই প্রসঙ্গে তোমাদের বলে দিয়ে আর একটা নাইট্রাস অ্যাসিডের যদি অ্যানাইড্রাইড বলে বিক্রিয়াটা মনে রাখে একটু সুবিধা দুটোতেই দেখবে টু এইচ টু আছে সেখানে টু আছে সরি টু এইচ এনও থ্রি আছে টু এইচ এনও টু আছে তুমি জাস্ট টু করে জলটা বার করে দেবে জলটা বার করে যেটা পড়ে থাকবে সেইটা লিখবে এটাতে দেখবে পড়ে আছে এন টু ও থ্রি অর্থাৎ যদি নাইট্রাস অ্যাসিডের অ্যানাইড্রাইড দেয় তাহলে উত্তর হবে এন টু ও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিডের অ্যানাইড্রাইড দিলে উত্তর হবে এন টু ও ফাইভ নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলেছে যেটির দোবন বর্ণহীন হবে বর্ণহীন কোনগুলো হবে ডি জিরো ডি টেন অর্থাৎ যেখানে ডিডি ইলেকট্রনে স্থানান্তর হয় না সেগুলো বর্ণহীন হবে তো আমরা এখানে প্রত্যেক কটা স্কি সিস্টেম একটু ঝটপট দেখে নিই এবং তোমাদের এটা পরীক্ষা পারপাস কিন্তু মনেও রাখতে হবে তাহলে এখানে দেখো স্ক্যান্ডিয়াম থ্রি প্লাস যেটা আছে সেটা ডি জিরো সিস্টেম ভি ফোর প্লাস ডি ওয়ান সিস্টেম এনআই টু প্লাস ডি এইট সিস্টেম এম এন থ্রি প্লাস ডি ফোর সিস্টেম তাহলে এখানে বর্ণহীন হবে স্ক্যান্ডিয়াম থ্রি প্লাস এখানে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আরও কয়েকটা ডি জিরো সিস্টেম তোমাদের বলে রাখি টিআই ফোর প্লাস ভি সরি ভি ফাইভ প্লাস এই জাতীয় কয়েকটা সিস্টেম আছে বা ডি টেন সিস্টেম বলে রাখি জেড এন টু প্লাস দেখো ডি টেন সিস্টেম এগুলো সব বর্ণহীন হবে নেক্সট এম সি কিউ দেখতে পাচ্ছ এনআই সিও হোল ফোর যৌগে কেন্দ্রীয় ধাতব আয়নের আধান অর্থাৎ জারণ সংখ্যাটা জানতে চাইছে এখানে মনে রাখবে কার্বন মোনক্সাইড চারটে আছে কার্বন মোনক্সাইড ইট সেলফ এটা একটা নিজে একটা যৌগ তাহলে কার্বন মোনক্সাইডের কিন্তু জারণ সংখ্যা টোটালটা জিরো তাহলে কার্বন মোনক্সাইড চারটেরই যদি জিরো হয় তাহলে নিকেলেরও জারণ সংখ্যা কত হবে জিরো হবে এখানে নেক্সট একটা ডাইহ্যালাইডের কোয়েশ্চেন আছে ভি সার জেম দুটো দু ধরনের ডাইহ্যালাইড আমরা অলরেডি শিখেছি তো ভি কি কোন ধরনের ডাইহ্যালাইড ধরো দুটো কার্বন আছে দুটো ডিফারেন্ট কার্বনে ধরো সিএল আছে এবং একটা দু কার্বনের যৌগ মনে করে একটা কার্বনেই দুটো সিএল আছে একটা কার্বনে দুটো সিএল থাকলে তাদেরকে বলছি জেম ডাইহ্যালাইড আর দুটো কার্বনে আলাদা আলাদা দুটো সিএল থাকলে তাদেরকে আমরা বলছি ভিস বা ভিসিনা তাহলে এখানে অপশান বিতে আছে দেখো ওয়ান কমা টু ডাইক্রোরো ইথেন ওয়ান কমা টু অর্থাৎ এক নম্বর কার্বনে একটা সিএল আছে আর দু নম্বর কার্বনে একটা সিএল আছে তো এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি নেক্সট কোয়েশ্চেন ছিল দেখো কোনটি ঘরের উষ্ণতায় লুকাস বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করবে না প্রথম তোমাদের বলি লুকাস বিকারকের যে মেকানিজম ক্রিয়া কৌশল সেটা কিন্তু এস এন ওয়ান ক্রিয়া কৌশলে যায় একদম ভুলবে না এস এন ওয়ান ক্রিয়া কৌশলে যায় আর লুকাস বিকারক যেহেতু এস এন ওয়ান ক্রিয়া কৌশলে যায় তার মানে যে সমস্ত যৌগের কার্বোক্যাটায়ন সুস্থিত হবে কার্বোক্যাটায়নটা স্টেবল হবে তারা লুকাস বিকারকের সঙ্গে কিন্তু দ্রুত বিক্রিয়া করবে যার কার্বোক্যাটায়ন স্টেবল হবে না সে করবে না তো অপশান এটাই দেখি আমরা ওইটা বেরিয়ে যাওয়ার পর এর এই কার্বোক্যাটায়নটা উৎপন্ন হবে যে কার্বোক্যাটায়নটা কিন্তু রেজোনেন্সের মাধ্যমে সুস্থিতি লাভ করবে তো এই কার্বোক্যাটায়নটা এক ডিগ্রি হলেও এটা স্টেবল কার্বোক্যাটায়ন তারপরে দেখি এইটা এর ক্ষেত্রেও দেখো এটা বেঞ্জাইল কার্বোক্যাটায়ন আমরা সবাই কম বেশি জানি যে বেঞ্জাইল কার্বোক্যাটায়ন অত্যন্ত সুস্থিত একটি কার্বোক্যাটায়ন যদিও এটা এক ডিগ্রি যদিও এটা এক ডিগ্রি তবুও কিন্তু এদের কার্বোক্যাটায়ন সুস্থিত বলে এরা কিন্তু লুকাস বিকারকের সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত বিক্রিয়া করবে কার্বোক্যাটায়ন সুস্থিত হলেই দ্রুত বিক্রিয়া করবে এটাতে তো আমরা জানি সবাই যে এটা তিন ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন এমই মানে হচ্ছে মিথাইল গ্রুপ তিন ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন এটা তো এমনি কার্বোক্যাটায়ন স্টেবেল তাই এটাও লুকাস বিকারকের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া করবে এটাও করবে এটাও করবে একমাত্র করবে না তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া ঘরের তাপমাত্রা এইটা কেন কারণ এর থেকে যে কার্বোক্যাটায়নটা বেরোচ্ছে সেটা এক ডিগ্রি এবং সেটাতে কোনো রেজোনেন্স কিছুই হচ্ছে না তাই এটা লুকাস বিকারের সঙ্গে দ্রুত বিক্রিয়া করবে না অপশান সিটা রাইট অ্যান্সার নেক্সট বলে যে দেখো কোনটি ক্ষারীয় আদ্রবিশ্লেষণে অ্যাসিটাল ডিহাইড উৎপন্ন করবে আমি একদম অ্যান্সারটাতেই যাই কীভাবে হচ্ছে দেখো বাকিগুলো তোমরা নিজেরাই করতে পারবে ক্ষারীয় আদ্রবিশ্লেষণ মানে দুটো ওইচ তুমি ঢোকালে সিএল বেরিয়ে যাবে ওইচ ঢুকবে এবার মনে রাখবে একটা কার্বনে সেম কার্বনে সেম একটা কার্বনে দুটো ওইচ কখনো একসাথে থাকে না এটা অত্যন্ত আনস্টেবেল একটা যৌগ এখান থেকে জলটা বেরিয়ে যায় এবং জলটা বেরিয়ে গেলে এখানে একটা ডবল বন্ড চলে আসবে তো জলটা বেরিয়ে গেলে কি হবে এই কার্বনাটা এইচ ছিল আর ডবল বন্ড ও হলো তাহলে অ্যান্সার রাইট অ্যান্সার হবে আমাদের অপশান সি এইটাতে একটা আরেকটা দেখিয়ে দিই আমি তোমাদের 
এটাতে যদি তুমি খারিয় আদ্য বিশ্লেষণ করো তাহলে সিএলটা বেরিয়ে গিয়ে ওইচ হবে এখানে যেহেতু একটা কার্বনেই দুটো সিএল ছিল তাই এখানে দুটো ওই ঢুকবে কিন্তু জল বেরিয়ে যাবে দিয়ে অ্যালডিহাইড তৈরি করবে অর্থাৎ অ্যাসিড অ্যালডিহাইড তৈরি করবে নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে অ্যানিলিনকে এক ধাপে নাইট্রোবেঞ্জিনে পরিবর্তিত করার যে বিকারক এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যানিলিন থেকে ওয়ান স্টেপে তৈরি হবে নাইট্রোবেঞ্জিন রিয়েজেন্ট কি হবে সিএফ থ্রি সিও থ্রি এইচ তারপরে আছে কোনটি আলোক নিষ্ক্রিয় অ্যামাইনো অ্যাসিড আলোক নিষ্ক্রিয় অ্যামাইনো অ্যাসিড আমরা জানি গ্লাইসিন কেন এটা আলোক নিষ্ক্রিয় কারণ এখানে কোনো কাইরাল কার্বন গ্লাইসিনে নেই এটা হচ্ছে গ্লাইসিন এই কার্বনটা কাইরাল নয় তাই এটা আলোক নিষ্ক্রিয় অ্যামাইনো অ্যাসিড নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা বলেছে ক্যাপ্রোল্যাকটাম প্রদত্ত কোন পলিমারের প্রারম্ভিক দ্রব্য ক্যাপ্রোল্যাকটাম আমরা জানি নাইলন সিক্সের প্রারম্ভিক দ্রব্য হচ্ছে ক্যাপ্রোল্যাকটাম দরকারি কোয়েশ্চেন তারপরে বলেছে দেখো অর্থাৎ আগে আচ্ছা আগেরটা বলে দিই বারোটা কিন্তু এ একটা রাইট অ্যান্সার হলো আমাদের নাইলন সিক্স তারপরেরটা বলেছে ইকুয়ানিল হলো নিচের কোনটা আমাদের এখানেও রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশানে ট্রাঙ্কুইলাইজার এটা কিন্তু খুব কমন কোয়েশ্চেন খুবই আসে তারপরে বলেছে ক্লোরাম ফেনিকল একটি কি ক্লোরাম ফেনিকল হচ্ছে একটা অ্যান্টিবায়োটিক যেটা হচ্ছে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক বাদ বাকি অপশানগুলোর মধ্যে কোনোটাই এখানে নয় আচ্ছা এই দুটোর প্রসঙ্গে বলে রাখি তোমাদের কিন্তু এখান থেকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন বেশি দেবে যে তোমাদের এখানে মনে রাখতে হবে উদাহরণগুলো ট্রাঙ্কুলাইজারটা যেমন হয়ে গেল এখানে ধরো অ্যান্টি হিস্টামিনের কিছু নাম ইম্পর্টেন্ট দরকারি মনে হবে অ্যান্টিফার্টিলিটি ডার্ক কৃত্রিম মিষ্টিকারক পদার্থ যেগুলো আছে সেগুলো উদাহরণ তোমরা ভালো করে করার চেষ্টা করবে এবং পরের এম সিকিউ সেটা তো তোমরা দেখতেই পাবে যে আরও কী কী ধরনের কোয়েশ্চেন আছে অনেক কমেন্ট সেকশনে লিখছ যে এটাই কি স্যার সাজেশান দেখো এম সিকিউ সাজেশান সেই অর্থে হয় না তবু আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু যে সেটটা বানাচ্ছি পাঁচটা আমি কিন্তু এইচএস দু হাজার তেইশটাকে লক্ষ্য রেখেই দু হাজার চব্বিশের লক্ষ্যেই বানাচ্ছি কিন্তু তোমরা চিন্তা করে দেখো এক একটা পাঁচটা যদি সেট নিই তাহলে এক একটা চ্যাপ্টার থেকে পাঁচটা মাত্র এম সিকিউ দিচ্ছি ইজ ইট পসিবল যে পাঁচটা এম সিকিউ দিয়ে কমন দেওয়া এটা কি সম্ভব তার মধ্যে যদি আসে তো আসতে পারে এর বাইরে যেমন আমি যখন আলোচনা করছি তোমরা লক্ষ্য করো আমি তো ডিটেলসে আলোচনা করছি যেমন ধরো এই কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে এইচ এনও থ্রিটা দিয়েছি আমি তো এইচ এনও টুটাও আলোচনা করে দিলাম তো হুবহু কমন না এলেও এই ধরনের কোয়েশ্চেন তো আসার চান্স আছে চান্স বলা যায় আসবে বলা যায় কি এভাবে তোমরাই বিচার করে দেখবে এভাবে বলা যায় না আসবেই তোমার জন্য লড়াই করছি শেষ দিন অব্দিও লড়াই করে যাব তোমরা অনেকেই মানে লড়াইয়ের সাথে অংশগ্রহণ করেছো আমি দেখেছি তো আমি লড়াইটা চালিয়ে যাব তোমরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছ দিয়ে যাও এবং তোমরা যদি বলো পাঁচটা নয় স্যার আরও তিন চারটে নিন আমি তার জন্য আছি লড়াই চালিয়ে যাব এবং আর একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি তোমাদের যে ঠিক এই এক্সামটা এইচএস এক্সামটা যখন শেষ হবে তারপরে কিন্তু আমরা একটা ক্র্যাশ ক্রস অনলাইনে লঞ্চ করব তো তারও ডিটেলস আমি তোমাদের রিসেন্টলি ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে দেবো তো সেটাও তোমরা দেখতে পারো অনলাইনে বাড়িতে বসেই একদম তোমরা ক্র্যাশ কোর্সটা বাড়িতে বসে বসেই করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তারও কীভাবে কি যোগাযোগ করতে হবে আমি সব ডিটেলস তোমাদের দিয়ে দেবো কিন্তু এই যে কমন কমন বারবার বলছো এটা কিন্তু লড়াই করছি দেখা যাক না কি হয় ফলোটা করতে থাকো রেজাল্ট তুমি আগামী দিনে বুঝতে পারবে আসছে কি আসছে না আর এই ক্র্যাশ কোর্সটা মানে হচ্ছে আমরা যে এইচএসের পরে দু মাস মতো টাইম পাব যে দু মাসটা টাইম পাবো সেই দু মাসে মিনিমাম কুড়িটা ক্লাস তোমাদের অনলাইনে বাড়িতে বসে পাবে তুমি মক টেস্ট দিতে পারবে এই ধরনের মক টেস্ট বাড়িতে বসেই দিতে পারবে তো এইগুলোর জন্য আমি তোমাদের ডিটেলস অ্যাডটা দিয়ে দেবো কীভাবে কি যোগাযোগ করতে হবে কোন নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করে নিতে পারো আচ্ছা তারপরে আসি দু এক কথায় উত্তর দাও এগুলো দেখো নিজেরাই একটু বাড়িতে মেলাবে তবু প্রথমটা যেহেতু অঙ্ক আছে তাই আমি প্রথমটা বলে দিচ্ছি এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব এখানে বলেছে ওয়ান পয়েন্ট এইট গ্রাম তাহলে ডব্লিউর জায়গায় বসে যাবে ওয়ান পয়েন্ট এইট গ্রাম এখানে আমাদের ইটা হচ্ছে তুল্যাঙ্কবার অক্সিজেনের তুল্যাঙ্কবার আমরা জানি আট কি করে আট হলো ষোলো বাই দুই অক্সিজেনের জোর্যতা দুই এখানে বলেও দিয়েছে টু মাইনাস আচ্ছা কিউটাকে কিউ রাখলাম এফের জায়গায় আমি বসিয়ে দিলাম নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো কুলম আর এইটার জায়গায় বসলো ওয়ান পয়েন্ট এইট তাহলে এখান থেকে তোমরা কিউটাকে ইজিলি বার করে ফেলতে পারবে ওই টু ওয়ান সেভেন ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ সামথিং এরকম একটা অ্যান্সার আসবে এটা চেক করে নেবে একটু রাইট হলে ফুল মার্কস তোমরা দিয়ে দেবে নিজেদের 
আচ্ছা তারপর আছে মিসেল কি সলার জেলের পার্থক্য এইগুলো কিন্তু একটু বই থেকে মিলিয়ে নাও এটা তো আমার লেখার কিছু নেই বই থেকে মেলাও তুমি স্যাটিসফাই হলে তুমি নিজেকে একটা স্কোর এখানে দিয়ে দাও আচ্ছা মাখনে বিএইচে যোগ করা হয় কেন এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যাতে মাখনটা নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য বিএইচে যোগ করা হয় অ্যাসপিরিন ওষুধটি আমরা যদি খালি পেটে খাই তাহলে সেখানে কিন্তু স্যালি স্যালিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবে এবং অ্যাসিডিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবে অর্থাৎ দুটো অ্যাসিড তৈরি হয়ে যাবে তো অ্যাসিড তৈরি হয়ে গেলে আমাদের কি হবে সেখান থেকে বেদনাদায়ক আলসার সৃষ্টি করতে পারে তাই খালি পেটে অ্যাসপিরিন খাওয়া উচিত নয় নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে দেখো সিই থ্রি প্লাস আয়ন সহজেই সিই ফোর প্লাস আয়নে পরিণত হয় কেন আচ্ছা এই এক নম্বরের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু কিন্তু তোমাদের বলবো এগুলো থেকে কিন্তু অনেক কমন আসতে পারে এগুলো কিন্তু তোমরা এখানে না পেলেও ভেতরে পেতে পারো মানে সত্তরের মধ্যে যে বাহান্ন পাঠ আছে ওখানে পেতে পারো এগুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে করো একদম ঠিকঠাক করে রেডি করে এগুলো দেখো সি থ্রি প্লাসের যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে এখানে হচ্ছে জেন ওয়ান তারপর ফোর এফ ওয়ান ফাইভ ডি জিরো সিক্স ডি জিরো এটা হচ্ছে সি থ্রি প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস এবার এখানে ও যদি একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে ও কিন্তু নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস জেনোনের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে পারে তাই সি থ্রি প্লাস সব সময় সি ফোর প্লাসে চলে যেতে পারবে যাতে সে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাসটা লাভ করতে পারে এই ইলেকট্রনটাকে ও ছেড়ে দেবে ইলেকট্রনটাকে ত্যাগ করবে তো এই ছিল আজকের সম্পূর্ণ তোমাদের সলিউশান প্রথম যে এম এম সি কিউ এস এ কিউ এর মক টেস্ট তার তোমরা এখানে ফুল মার্কসটা নিজেরাই এখানে বসাবে ফুল মার্কস হচ্ছে এইটিন তোমাদের স্কোর কত হলো সেটাকে তোমরা বসাবে এবং স্কোরটা যারা যারা এক্সাম দিচ্ছ প্রত্যেকে কমেন্ট সেকশানে গিয়ে তোমাদের স্কোরটা লিখবে যাতে আমি বুঝতে পারি যে তোমাদের আস্তে আস্তে নেক্সট মক টেস্টে উন্নতি হচ্ছে কি না তোমরা স্কোরটা অবশ্যই লিখবে এবং নেক্সট মক টেস্টের ডেট দেওয়া আছে টাইম দেওয়া আছে তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে নির্দিষ্ট টাইমে তোমরা কোয়েশ্চেনটা পেয়ে যাবে যারা টেলিগ্রাম চ্যানেল এখনও জয়েন করো নি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক দিয়ে রাখছি আমি জয়েন করে যাও ওখানে যেদিন যেদিন ডেট আছে টাইমে আটটার সময় তোমরা কোয়েশ্চেন পেপার পেয়ে যাবে থ্যাংক ইউ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে